Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Japonya'ya özgü 2 yıllık bir bitki olan wasabi ya da wasabiya japonica, seracılık yapmayı düşünenlerin ilgi duyabilecektir bir bitkidir. Turpgiller yani Brassica se familyasından olan wasabi'nin son derece acı olan kökü ve yaprakları yemeklerde baharat olarak kullanılır. Roca yani Diplotaxis tenuifolia ve Diplotaxis muralis ile de akrabadır. Doğal olarak dağlık bölgelerdeki nehir yataklarında nemli topraklarda yetişiyor. Endüstriyel olarak ise tohum ve kökten üretilip suda ya da toprakta 16 derece altı sıcaklıklarda yetiştirilebiliyor. Wasabi, dört taç yapraklı beyaz çiçeklerini Nisan ayından itibaren açmaya başlar ama kökü için yetiştirilen bitkiler çiçeklenmeden önce hasat edilir. Doğal ortamda hasadı oldukça zor ve belirli bölgelerle sınırlı olduğu için değerli bir bitkidir ve haliyle wasabi tozu ve ezmesinin bayır turbu yani Armorasia rusticana kullanılarak taklidi de üretiliyormuş. Gerçek wasabi'nin sadece toptan alımda fiyatı kilosu 200 dolar civarında olunca İngiliz ve Kanadalı girişimciler bitkiyi sera ortamında üretmeye başlamışlar. Bitkinin tarımı yatırımcılar için gerçekten de bir altın madeni olabilir. Çünkü bitki sadece gıda sektöründe değil, ilaç ve kozmetik sektöründe de aranan bitkiler arasında yer alıyor. Wasabi'nin yiyecek sektöründe en çok kullanılan iki alt türü Drauma ve Mazuma'dır fakat pek çok başka alt türü de vardır. Japonlar Wasabi'yi sushi ve sashimi hazırlarken kullanırlar. Hatta ilginç bir dipnot olarak geleneksel Japon mutfağında Wasabi'yi rendelemek için köpek balığı derisini rende olarak kullanıyorlarmış. Köpek balıklarının derisinin mikro düzeyde pulsu yapısından bu şekilde faydalanmak oldukça ilginç ama bir ada ülke ve deniz ürünlerine bağımlı olan Japonya için çok da şaşırtıcı değil. Wasabi'yi 1100'lü yıllarda balık zehirlenmelerinde pan zehir olarak kullanan Japon savaşçılar keşfetmiş. Wasabi yenildiğinde acısı bildiğimiz acı biber gibi dilde değil, hardal yani sinapsis alba ya da diğer hardal giller gibi burun ve solunum yollarında hissediliyor. Yüksek miktarda tüketildiğinde acıdan nefesiniz kesilebilir. Üzerine bir şeyler içildiğinde ise o yanma hissi çabucak kaybolur. Biz Türkler wasabi'yi pek tanımayız ama Edirne'nin meşhur kara ağaç acı biberini iyi biliriz. Üst üste 3 bardak su içtiğinizde bile dilinizdeki o yanma hissi kaybolmaz. Wasabi'nin kanser önleyici, iltihap giderici, hücre yenileyici ve antioksidan etkileri düşünüldüğünde ise verdiği acının pek fazla bir önemi kalmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.